हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी भूलों में से एक द फ्रेंडशिप विथ चाइना बट आखिर एक दोस्ती एक इतनी अच्छी दोस्ती आ, भूल कैसे हो सकती है तो हमें जाना होगा उसके लिए 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया काफ़ी डेवलप्ड होने की राह पे था क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री था बट आप जैसा आपकी आप जानते हैं कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट बन गई थी चाइना में तो चाइना भी ऐसा इमर्ज हो रहा था एक ग्रेट नेशन के तौर पे तो इंडिया और चाइना नेबरिंग कंट्रीज भी थे तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुआ करते थे गां जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका माओ जेडोंग के साथ जवाहरलाल नेहरू जी का माओ जेडोंग के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मतलब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो लोग तो इंडिया और चाइना का अच्छा मतलब अच्छी दोस्ती हुआ करती थी ये हमें ये बताती है कि जब 50 में जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया तो इंडिया उसमें बोला भी नहीं था ये सबसे बड़ी गलतियों में से माना जाता है कि नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो तिब्बत के कैप्चरिंग में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने ठीक है बट फिफ्टी में जब तिब्बत कैप्चर हो गया तब भी नेहरू जी कुछ नहीं बोले फिर फिफ्टी में जब तिब्बत में बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी दलाई लामा जो उनके जो पोलिटिकल गुरु होते हैं उन पर भी काफ़ी सारे हमले वगैरह होने लगे तो धीरे धीरे करके 59 के टाइम पे दलाई लामा ने इंडिया से मदद मांगी कि इंडिया हम इंडिया उनको शरण दे ठीक है तो दलाई लामा को असाइलम दे दिया गया नेहरू जी ने उनको असाइलम दे दिया और उनको इंडिया आने का इनविटेशन दे दिया ये इनविटेशन इसलिए दिया था ताकि इंडिया को एज अ नगोशिएशन पावर मिल सके तिब्बत के ऊपर ठीक है क्योंकि जो तिब्बत था वो इंडिया और चाइना के बीच में बफर का काम करता था और तिब्बत को जब चाइना ने कैप्चर कर कैप्चर कर लिया तो इंडिया को डर होने लगा कि धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ ना आने लगे ठीक है तो उस वजह से उन्होंने जब 59 में उनको दलाई लामा जी को असाइलम दे दिया ठीक है असाइलम देने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट भड़क गई कि ये तो चाइना के खिलाफ पॉलिसी है ये चाइना के सब खिलाफ जा रहे हैं इंडिया चाइना के खिलाफ जा रहा है ठीक है तो इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को इंडिया की तरफ रुख अपना कड़ा कर दिया इंडिया को हराने के लिए कोशिश करने लगे वो लोग ठीक है तो इंडिया को जब चार साल बाद पता लगा कि लद्दाख पे अक्साई चीन पे रोड बना रहा है चाइनीज फिफ्टी सिक्स से स्टार्ट जो रोड हुई थी वो इंडिया को सिक्सटी में पता लगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लद्दाख रीजन में रोड बनाई है ठीक है जो कि अब फिर नेहरू ने उनको लेटर लिखा माओ जी डोंग और जाओ इन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उनको कि जो इंडिया मैं जो रोड बनाई जा रही है वो इंडिया का पार्ट है आप उस पर रोड का काम बंद कर दीजिए क्योंकि जो मैकमोहन थी जो मैकमोहन लाइन ड्रॉ ड्रॉ करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने उसमें उसका हवाला देके नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारा पार्ट है इंडिया का पार्ट है इंडिया का ऑफिशियल पार्ट है बट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उसने क्या कह दिया था कि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्रॉ करी थी हम इसको नहीं मानते तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था फिर कुछ सालों बाद मतलब सिक्सटी में जब लेटर उन्होंने दिया तो उनका लेटर कैंसिल हो गया फिर 62 में चाइना ने पीछे से वार करने की जो रणनीति थी वो अपनाई उन्होंने पहले अरुणाचल प्रदेश में फिर लद्दाख में अक्साई री अक्साई चीन रीजन में हमले करवा दिए पीछे से ठीक है तो ना इसका खबर किसी को नहीं था इंडिया को लगता था कि जो जवाहरलाल नेहरू जी को लगता था कि चाइना उनका बहुत अच्छा दोस्त है बट वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप एक बहुत ख़राब रिलेशन में बदल बदलने लगी धीरे धीरे करके ठीक है तो जब चाइना ने हमला किया तो किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि चाइना हमला करेगा चाइना से लगता ही नहीं था कि हमला करेगा बट फिर भी उन्होंने हमला कर दिया फिर जो ऑफिशियल लड़ाई शुरू हुई वो ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन से शुरू हुई ठीक है तो एक महीने तक लड़ाई चली 21 नवंबर 1962 तक जब तक कि चाइना ने सीज फायर नहीं किया फिर चाइना ने सीज फायर कर दिया और इंडिया का कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया जो कि अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है जिस पे कि आज भी अभी भी वो लोग अपना हक जमाते हैं ठीक है जबकि वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट है और इस वॉर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही थी कि इसमें किसी भी तरफ से ना चाइना की तरफ से ना इंडिया की तरफ से किसी भी तरफ से एयरफोर्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था ये सिर्फ आर्मी बेसिस पे लड़ाई लड़ी गई थी ठीक है ना बट क्या ये कहना सही है कि इंडिया जो 62 में था क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया को फिफ्टीन ईयर्स हुए थे बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंट हुए इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था हाल हाल ना कोई जानकारी थी और इंडिया ने इतना अच्छा दोस्त माना था चाइना को बट पीछे से उन्होंने हमला किया ठीक है तो सिक्सटी का इंडिया को एज अ कंपेयर करना है से क्या ये सही है क्या चाइना को अभी भी लगता है कि हम सिक्सटी में अगर जीत गए तो हम वो ट्वेंटी में इंडिया को अभी हरा सकते हैं तो जो तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि एज वेल एज चाइना और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि चाइना को कि वो हमला करे और वो चाइना जीत जाए ये वाला युद्ध भी ठीक है 
तो आपको क्या लगता है कि 62 में जो वॉर हुआ उसमें किसकी सबसे बड़ी गलती थी क्या नेहरू को ज़्यादा विश्वास था चाइना पे क्या नेहरू जी की गलती थी या किसी और की गलती थी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को थैंक यू